Yes, naitwa Nokibela Ndebezi hapa. Nipo leo hapa Data 24 kwenye kipindi cha Mstari kwa Mstari. Ah. Uh, leo nimekuja kuicha mbongo mangu mpya Kurumbembe na nimekuja kuitambulisha ni kama video kwa sababu audio yake ilikuwa tayari imeshatoa muda mrefu tu. Na ngoma hii amefanya international kinondoni kabla kwa miasinza na master ya ngoma hii amefanya maximize ama patikana hata data. Kikubwa maana halisi ya Kurumbembe ni yule anikiwa kwa kawaida watu walishazoea kusema kusema shangingi ya ndo maana yake halisi yani shangingi kwa na maana nyingine ya shangingi mimi naweza kusema ni ile hali tu mwanamke ambaye amekubuku kwenye starehe au kwenye burudani au mtu yote ambaye amekubuku kwenye starehe na kwenye burudani so ndo maana nikaamua kutia nyimbo kama ni jina hili na maana nyingine naweza nikasema unajua kuingiza kitu au kwa mfano labda jina la ngoma kufanya ikawa la Kiswahili unajua inakuwa ni ni rahisi ya yani kwa mtu yote kuweza kujua nini ambacho kimezungumzwa ndani mtu akisikiza tu sign tu ya nyimbo mtu anajua kabisa ah huko kazungumzia hiki kwao unajua kabisa kilichomo ndani ni na nilikuwa ni rahisi sana hata kwa mtu mwingine hata kama kiwa mtoto anakuwa anajua nini ambacho inamaanisha eno wake Chiwanjani Kiti mti mdimba niye eh. Nina warusha wahuni Kwa zile fujo jukwa niye Aeee eh. um, Kitu ambacho nime kizungumzia hapa kwenye Kwenye hii mistari Mine unajua Nime zungumzia hili hali ya lisi ya watu kufurai Kweza kunyumbulika Pinda na posikia tango mayangu ya kurumeme Watu na furai Unajua mara nyingi mtu wa kinge klabu Manishi mtu wa kinge klabu kuenda kukato Kuenda kutulia Zina pigu ya true blues Hapana Kingia klabu na manisha ni sehemu ya kuruka Hani stare kuenda kuburulika na watu Na mbali mbali Unajua siku zote mziki unakutanisha watu Na mziki uwaga unafanya watu logo mbana Mbasi kupatana Kwa, Na kitu ambacho mizungumzia Kama nilivu sema Vurugu mechi huwa njani kitimu timu ni mbana ujue siku zote Pini unapo wana timu na timu na timu labda kufungana Au labda timu nyingine kushinda nyingine ambao kubwa Labda tulikuwa natengemea labda neze kaya tamatumene mazuri Lazima ya tuke fujo Kwa ni sehemu ambayo watu kufurai tu katika Katika hivi pengele ambao vya kwanza nivyo wanza na hivyo Alafu kuna Bidada na katika Sketi mechanika Mama memwagika Nyuma mebinuka Na watoto kwa sifai Wanaruka ruka kati patashika e hakuna pa kushika e umona kitu kingine ambacho imeweza kuzungumzia hapa unajua burudani siku zote inakuwa inambeba mtu yote ai wa kike wa kiume au mtoto mzee mtu makamo yoyote kwa hiyo tunacheza pati zote kile mtoto atacheza na atafurahia ata enjoy na kitu kingine ambacho natakao nikifanya unajua siku zote kwenye ngoma unatakao uelimishe ili mradi kwa tikao ulimishaji wako mtoto asije kaumia pia anapoisikiliza kwa sababu kifanya ngoma labda itaka inaweza kuwa na ma, 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 maudhui tofauti labda ikawa na matusi labda ndani yake unaweza kumpata hata mtu changamoto kwa kujua kuweza sasa kufikiria vitu vingine tofauti ambavyo hata vingine si umri wake lakini ukifanya kitu kama hivyo ambao ni rahisi hata mtoto pia kushika au kuimba inakuwa kidogo inaweza kupa masa hata mama yake pia kuweza kufurahi kwa madam sanifanya kitu kwangu maki unaka enjoy mpaka mwanangu anakuwa na furahi hivyo ila kumbuka riziki ye ae Anega wasi mimi ye, ae, tusishi kwa chuki ye, ae, nipende tuombe amani ye, ae. Na kitu mba chumeza kuzungumzia hapa, unajua, sisi sote ni wa moja, unajua ngawaji kila mtu kazalua kutuwa katika tumbulo wa maki, lakini mungu wetu ni moja, na miungu wetu pia ni moja, kwa sabu kila mtu kazalua na mwana mke. Kila mtu hameumbwa na mnyezi mungu. Kwa sasa, utofauti wa nini ukiwepo vya dunia basi sikufanye basi hii kwa kugombana na muziki kuumbana eti kwa sababu labda umekosa hela au kwa kunyima pesa au labda walikwaidi kitu afaje kukupa ikawa ndio sehemu ya kugombana au labda kwa 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 wanawake wengine labda kwa mfano mtu ame mtoto wa mtu labda, kwa mfano mimi labda nime nime nimeoa nime alafu labda mke wangu kufariki nikampata mwanamke mwingine kumweka kwa mwanangu ile anaweza kam anaweza kumuita mama kambo lakini sasa mama kambo iko si kando sehemu labda kumfanya unyanyasaji mtoto kwa sababu ambayo sio kwake kwa hiyo sio kitu kizuri kwa sababu unachokifanya wewe mwanamke yote amepewa kama heshima yako kama Mungu wa pili kwenye dunia kwa sababu pia mwanamke huyo amepewa kama heshima kwamba ni hekalu yani hekalu yani kuna vitu ambavyo viko ndani ambavyo 
mwanamke thamani yake ni kubwa kuliko hata madini au kuliko hata almasi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo sasa ukiwa unafanya ukiwa unamfanyia mtu ubaya na kwa siku kitu na ipendezi kwa sababu we ni mmoja ya pambo la heshima sana katika dunia. Kwa hiyo unatakiwa kitu kingine tupendane tuachane na ubaguzi, tuachane na yaani utofauti kwa mtu aliyeko kukosea. Wewe fry, yani kuwa mtu kufurahi siku zote hata kama mtu akikutukana kwa ubaya wa aina yoyote. Wewe enjoy kwa sababu kuna leo na kesho. Atakai kufanya leo ubaya basi kesho ndio atakai kuwa kwanza kuweza kukusifia. Uh, sasa tuingie kwenye bridge. Unajua kuna 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 kitu ambacho napenda kukifanya mara nyingi. Hata kama siwezi kuweka maneno, nikeka tu aina tu ya melody tu. Unajua mara nyingi ngoma ile mradi iwe nzuri, lazima iwe na melody kali, iwe na mashairi mazuri, mtu akisikiza simchoshe, lazima iwe na vipengele ambavyo vya kuhesabika pia kwa sababu siku zote hata katika maisha kuna mwanzo, kati na mwisho. Ndio hata katika muziki hivyo hivyo kuna mwanzo, kati na mwisho. Atakaje za mistari mingi katikati hiyo faida yake lakini siku zote kuna mwanzo, kati na mwisho. Kwa tuje kwenye bridge ambayo hii ni karibisha kola, si ndio karibisha kola. Na 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 Bingwa la kudandia kurumbe mbembe mbe ala razi la tumwagia uh, nimeka kipande kama kwa mashairi ya design hiyo na uandishi huo kwa sababu ya kuisherehesha tu nyimbo nzima yani mtu akisikiliza aseme eh hey, bana eh hey, eneo kuna kitu kikifanya cha tofauti kuliko kweli lakini si kuzungumzia kama kuweka maana ya aina yote nimezungumzia tu ilimali ile nyimbo uionyeshe uwasilie wa kuruka ruka ni wa kufurahi kwamba ngoma haisimami ngoma itoli ngoma inaamsha tu siku zote kwa ndio maana nikaeka kula sa design yenu na kuweka mashairi ya design yenu na kuna tofauti aina hiyo hata. Niingia kwenye verse ya pili sasa upande wa pili mradi uweze kumaliza ongwe yetu hii. Hebu licheza ndombolo, cheza tikisa wo wo wo. Sada katumwa kisimani amezamia kwenye rusharo. Timu wavumbi we bisho, acha kunema kwa kio. Hizo aibuki zamani ile kibishi na kazaro. Unajua kuna wengine mabisho, yani mabisho hewa. Anakuta mabisho mpaka kwenye kigodoro yani kazi yake kujiremba. Unajua wale unaitwa mwanaume wa dawa wale. Ndio mara nyingi atampokea waga anapenda kuita hivyo. Umeona kila kitu apenda kufanyiwa yani kama mua wakati wetu tukatiwe vipande vipande wapewe, yani kama machungu akamuliwe maji wapewe. Au sasa ndio au zinazozungumzia. Unajua furaha siku zote. Furaha haimnyimi mtu kuweza kufurahi na furaha siku zote yani siku zote yani imekuwa kama ni sehemu ya kuondoa yale ambayo alikuwa anafikiria ambayo alikuwa anasumbua sana katika akili yako kukuleta katika furaha sasa kukuachanisha na mambo yote ili mradi uweze ku, kuunda akili mpya kuunda vitu vipya ili mradi uweze kupata majibu ya yale ambayo unaweza kuafikiria tumeshavesha tumeshavesha ah pambe tu tumeshavesha tumeshavesha ah pambe tu Ila kumbuka riziki ye, ae, anega wa simimi ye, ae, tusishi kwa chuki ye, ae, nipenda tuombe amani ye, ye, ye. Kwa nini nimesema tumeshavesha? Tumeshavesha mana anke, ya ni kwa matali tumeshalewa, wane watu wamitinga, wamekula, wamekunu, wamefurai watu wame yaani wamtalo wame, mshapombeka kitu ambacho niweza kuzungumzia kupombeka ni same pia ya stare watu wanafanya stare za aina tofauti kuna wengine labda anaweza kumchukua mwanamke kwenda na eloji ni stare yake mwingine ni mchiza mpira stare yake mwingine kunywa pombe ndio stare yake kwao nimezungumzia kitu kama hiki kwa maana baada ya burudani baada ya watu kucheza nini ambacho kinaendelea watu wanachukua kama pombe watu wanakunywa kama soda watu wanakunywa kwao ni sehemu ambayo nimeidumkizia pia ya kuongeza chachu ya stare yani ya, 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 ya kuamsha ngoma yango sehemu ya burudani kuweza ku kuweza kuileta maana kwa sababu ili kukamilika kwa burudani au kwa starehe lazima kwa kuna vitu tofauti tofauti na ndio maana nimeweka mara kwanza katika pesa kwanza nimeweka yule yani bidada na katika sijui mama amemwagika kwa sababu ni starehe umeona ni sehemu ya kufurahi kwa hiyo watu wakija huku pande pili pia nakutana hivyo hivyo hebu licheze ndombolo hivyo yani hivyo wanahitaji mtu sijui tv show unajiremba nini unatamani yani unaenda wapi unaenda kutibuka unaenda kujiremba ili weje ingie hivyo kama ulivyo karuke kumaliza kaoge lala umeona ndio kitu ambacho pia nimeweza kuzungumzia hapo 
na nimerudia tena kipande kingine cha vesi ambao umepita ila kumbuka riziki hivyo nimeshakusimulia kwa ya upendo tu na sisitiza upendo kwa wenye chuki acheni chuki na wenye roho mbaya kuweza kufanya zao labda alikuwa ana ana, ana, ana wish siku moja mfanye kitu labda yeye kufanya kitu labda ubaya na mtu na akasema sasa ni sehemu au ni muda wangu na mimi kurevenge hakuna hesabu ya kurevenge au kulipiza kisasi siku zote Ivi, ufikiri kwamba yote unayofanya wewe kama pia kuna mabaya kibao lakini Mwenyezi Mungu akuwazibu anakuacha na mabaya yako. Je, tujiulize, kwa mfano labda Mwenyezi Mungu leo angekuwa anatoa na yeye adhabu zake lakini unapomkosea hapo. Tungekuwa tunafanya yeye, tungepata adhabu za aina gani? Kwa hivyo. Ah, na imani tutakuwa majifunzo vitu vingi kutoka kwenye ngoma yango na ujumbe ambao pia nimeweza kuelezea. Kwa kikubwa ni hivyo, unajua siku zote unavotaka kuweza kufanikisha jambo lako basi lazima uanze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile hali na kwa kila tatizo na kwa kila jambo kwa sababu yeye ndio msababishaji mpaka mimi leo hii kufikia toa hii. Na hata wewe pia tu uliofikia ni sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kumshukuru yeye. Mimi tutakao kufanya sasa hivi ni kusubscribe katika na YouTube channel yangu Eno Kibela hivyo kifika wewe fanya vyote unavyotaka tuma comment yako nitaiangalia nitaweza ku, ku comment na mimi pia kuweza kukwambia nini ambacho kinaendelea hivyo unajua siku zote wa Tanzania nataka tupendane wasanii wa Tanzania nataka tupendane mafans wa Tanzania wapenda msanii au wapenda kazi yako ya Tanzania mpende msanii wako wa Tanzania unajua unapo ni support mimi leo hii unampa hata wasiwasi msanii wa nje unajua sasa hivi niko fan wale jinsi wanavyopendana mimi nikiingia na kuaje kwa sababu leo hii tuangalie leo wasanii wa Nigeria jinsi wanavyo support yao Yaani hata kama kwa msanii mchango anapomsupport yani hata katika video yake ndogo tu lakini ukuta kwa mama wa bibi yani kibao lakini leo hii ukija Tanzania yetu hapa kisema labda mimi ngisema nafanya video yangu na mahitaji labda wazee fulani wa, au watu wa aina fulani labda wa makam labda hivi siwezi kupata hiyo nafasi lazima tukie mtu tajaji vile anavyotaka yeye ni madi tu nisiweze kufanya hiyo jambo langu kwa hiyo nachotaka kufanya sasa hivi kuonesha tu ushirikiano ni pia kazi yetu iweze kufanya vizuri iweze kufika na mataifa mengine kwa sababu pia muziki ni sehemu moja hapo ya kuitangaza nchi yetu na wasanii wengi wa mataifa mbalimbali wanatangaza nchi zao kutokana pia na muziki pia na sio serikali peke yake ambayo inaweza kutangaza nchi pia wasanii entertainment kwa jumla inaweza kufanya kitu chochote cha cha ni cha entertainment na mambo ya kama mazuri tu kutokana na nchi yako pia jinsi gani umeweza kuitangaza kwa hiyo support wasanii wa Tanzania support kazi ya Tanzania mbali mambo mengine endelee kuwa mazuri so wasanii wa kuimba to ato film pia endelee kwa support mbali kazi ziweze kuwa nzuri na pia wajivunie pia kuwa katika nchi yao